വാട്സപ്പ് യൂട്യൂബ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോൻ്റെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ബിഗിനർ മോഡ് സൈക്കിൾസ് അപ്പം എന്താണ് ബിഗിനർ ബൈക്ക് അതായത് ഒരു സ്കൂട്ടറിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പഠിച്ച ഒരാൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയ വണ്ടികളാണ് ബിഗിനർ ബൈക്ക് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഓരോ സെഗ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഓരോ ബിഗിനർ ബൈക്കിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പം വീഡിയോ മൊത്തം ഒന്ന് കാണുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റായിട്ടുള്ള ബൈക്ക് ഏതാണെന്ന് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ബിഗിനർ കമ്പ്യൂട്ടർ ബൈക്ക് ഏതാ നോക്കാം കമ്പ്യൂട്ടർ ബൈക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ സിറ്റിയിൽ ഓടിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ബൈക്ക് അപ്പോൾ ഈ സെഗ്മെൻറ്റിലെ ബൈക്ക് ഏതാന്ന് പറയുന്നതിന് മുന്നേ ഈ സെഗ്മെൻറ്റിലെ ബൈക്കിന് വേണ്ട റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാനൊന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞുതരാം അതായത് നിങ്ങളൊരു ബിഗിനറാണ് അപ്പോൾ വണ്ടിക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല റിലയബിലിറ്റി വേണം ലൈറ്റ് ആയിരിക്കണം വണ്ടി സീറ്റ് ഹൈറ്റ് കുറവായിരിക്കണം ഇത് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്താണ് നമ്മൾ കൂടുതലും നമ്മൾ വണ്ടി ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെയുള്ള സാധ്യത പിന്നെ ഗിയർ ബോക്സിനും ക്ലച്ചിനൊക്കെ അത്യാവശ്യം പണി വരാനൊക്കെ സാധ്യത ഉള്ളത് ഈ പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ബിഗിനർ ബൈക്കിന് നല്ല റിലയബിലിറ്റി ഉണ്ടാവണം പിന്നെ വണ്ടി ഓഫ് കോഴ്സ് ലൈറ്റ് ആയിരിക്കണം ഓടിക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കണം സീറ്റ് ഹൈറ്റ് എത്രത്തോളം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത്രത്തോളം നല്ലതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് വണ്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് സുസുക്കി ജിക്സർ വൺ ഫിഫ്റ്റിയും അതല്ലെങ്കിൽ എഫ് സി എസ് വേർഷൻ ത്രീയുമാണ് ഇതിൽ പുതിയ ജിക്സർ വൺ ഫിഫ്റ്റി ആയിട്ട് എനിക്ക് വലിയ പരിചയം ഇല്ലെങ്കിലും പക്ഷേ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പത്തെ വേർഷൻസ് ഒക്കെ ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ചുള്ള ഒരു അഭിപ്രായത്തിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ രണ്ട് വണ്ടികൾ പറയാനുള്ളൊരു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സുസുക്കിന് എം ഒരു റിലയബിലിറ്റിയും പിന്നെ ഓടിക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത അതായത് സാമാന്യം ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത വണ്ടികളാണ് രണ്ട് വണ്ടിയും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വണ്ടി സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ പ്രൈസിങ് ഒരു പ്രശ്നമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കെ ടി എമ്മിൻ്റെ ഡ്യൂക്ക് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നതും വളരെ നല്ലൊരു ബിഗിനർ ബൈക്കാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സെഗ്മെൻ്റ് ആയ ബിഗിനർ സ്പോർട്സ് ബൈക്കിലേക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ബിഗിനർ സ്പോർട്സ് ബൈക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം ഓടിക്കാൻ നല്ല സ്പോർട്ടി ആയിട്ടുള്ള പക്ഷേ ലീനിയർ പവർ ഡെലിവറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടി ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ടാവുക അങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറയുന്നത് കെ ടി എമ്മിൻ്റെ ആർ സി വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് നല്ലൊരു ബിഗിനർ സ്പോർട്സ് ബൈക്ക് എന്ന് പറയാം ഇപ്പം പലർക്കും തോന്നാം ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആർ വൺ ഫൈവ് വേർഷൻ ത്രീ പറയാൻ ഞാൻ ആർ വൺ ഫൈവ് വേർഷൻ ത്രീ പറയാത്തതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു രീതിയിൽ ഒരു ബിഗിനർ ബൈക്കല്ല അതായത് അതിൻ്റെ ആക്സലറേഷൻ ആയാലും അതിൻ്റെ ടോപ്പ് സ്പീഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു രീതിയിൽ ഒരു ബിഗിനർ ബൈക്കല്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ആർ വൺ ഫൈവ് വേർഷൻ ത്രീ ഒരു ബിഗിനർ ബൈക്കായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്ത് ആർ സി വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഒരു സ്പോർട്സ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിഗിനർ ബൈക്ക് ഇനി അടുത്ത സെക്ഷനിലേ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്രൂസ് ബൈക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഹാൻഡ്സ് ഡൗൺ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എവഞ്ചറിൻ്റെ സ്ട്രീറ്റ് വൺ സിക്സ്റ്റി ആണ് നല്ലൊരു ക്രൂസർ സ്റ്റാർട്ടിങ് ബൈക്ക് എന്ന് പറയാനുള്ളത് കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സീറ്റ് ഹൈറ്റും അതിൻ്റെ വെയ്റ്റും അതിൻ്റെ എർഗണോമിക്സ് ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ നല്ലൊരു ക്രൂസർ ബൈക്കാണ് എവഞ്ചർ സ്ട്രീറ്റ് വൺ സിക്സ്റ്റിൻ്റെ എർഗണോമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പർ ക്രൂസ് ബൈക്കാണ് പിന്നെ ഒരുപാട് വെയ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു വണ്ടിയാണ് ഈസി ആയിട്ട് മാനേജ് ചെയ്തുകൊണ്ടോ മറ്റൊന്നൊരു വണ്ടിയാണ് ഈ കൂട്ടത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു എൻഫീൽഡിനും വലിച്ചു കഴിക്കാത്തതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻഫീൽഡ് ഒരു രീതിയിൽ ഒരു ബിഗിനർ ബൈക്കല്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി സി സി ഉള്ള എൻഫീൽഡിലൊക്കെ ബിഗിനർ ബൈക്ക് ആണോ ഒരു പക്ഷേ അത് ഓടിച്ച ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവും അതിൻ്റെ ഒരു വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലാണ് അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ പറയേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് ഓർത്തുന്നത് അതായത് നമ്മൾ വണ്ടീൻ്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഒരു പത്ത് ഡിഗ്രി ചെരിഞ്ഞാൽ മതി ആ വണ്ടീൻ്റെ വെയ്റ്റ് എത്രയാണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഒരു രീതിയിലും ത്രീ ഫിഫ്റ്റി സി സി എൻഫീൽഡുകളൊന്നും ഒരു ബിഗിനർ ബൈക്കല്ല അതെല്ലാം തന്നെ ക്രൂസർ ബൈക്കാണ് അതൊരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ലെവലിലേക്ക് വരുന്ന ഒരാൾക്കാർക്ക് പറ്റിയ ഒരു ക്രൂസർ ബൈക്കാണ് ഇനി നോക്കേണ്ടത് ഒരു ബിഗിനർ ട്രാക്ക് ബൈക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബിഗിനർ ട്രാക
ഇനി അടുത്ത ഒരു സെഗ്മെൻറ്റാണ് ഒരു ബിഗിനർ ഓഫ് റോഡിങ് ബൈക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ സെഗ്മെൻറ്റിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആകെ കൂടെ നാല് ഓഫ് റോഡിങ് ബൈക്കുകൾ നമുക്കുള്ളൂ എക്സ്പൾസ് ത്രീ ടെൻ ജി എസ് കെ ടി എം അഡ്വഞ്ചർ ത്രീ നയൻറ്റിയും പിന്നെ ഹിമാലയനും ഈ നാലെണ്ണത്തിനകത്തും ഷുവർ ഷോർട്ട് ചോയ്സ് ആണ് എക്സ്പൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഹിമാലയ നല്ലൊരു ബിഗിനർ ബൈക്ക് അല്ല എന്ന് പറയാത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ച് ഹെവിയാണ് അത് ഓടിച്ച ആൾക്കാർക്കറിയാം വീണ്ടും എൻഫീൽഡിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ അതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് വണ്ടി ഒന്ന് ചെരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവും അത് എത്രത്തോളം ഹെവിയാണെന്നുള്ളത് ആ ഒരു സീറ്റ് ഹൈറ്റിൽ അത്രയും ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടി ഓടിക്കാൻ ഒരു ബിഗിനറിന് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ബി എം ഡബ്ല്യൂ എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ബിഗിനർ ബൈക്ക് അല്ലാന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ സീറ്റ് ഹൈറ്റാണ് അത് വളരെ ടോൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ് വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആണ് ലൈറ്റ് ആണ് പക്ഷേ വളരെ ടോൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം സിറ്റി റൈഡിങ്ങിൽ ഒരു ബീനറിന് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് ഈ ലിസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി നിർത്തിയത് ഇനിയിപ്പോൾ അഡ്വഞ്ചർ ത്രീ നയൻറ്റി എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ബിഗിനർ ബൈക്ക് അല്ലാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ്കോഴ്സ് അതിൻ്റെ പവർ ആണ് കാരണം അത്രത്തോളം പവർ ഒന്നും ഒരു ബിഗിനറിന് ആവശ്യമില്ല ഒരു ബിഗിനർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾ ചെറിയ വണ്ടികൾ ഓടിച്ച് പഠിച്ച് വരണം എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ആദ്യം ഈ ത്രീ നയൻറ്റിയിലേക്ക് ഒന്നും അല്ലേ കാരണം ഒരു എക്സ്പൾസ് ഓടിച്ച് പഠിക്കുക ഒരു രണ്ടു അല്ലാതെ തന്നെ മുകളിലൊക്കെ ഓടിച്ച് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ നേടുക അതിന് ശേഷം വലിയ വലിയ വണ്ടികളിലേക്ക് ഒക്കെ നോക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഒരു ബിഗിനർ സൂപ്പർ ബൈക്ക് ഏതാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരിക്കലും ഒരു ബിഗിനർ സൂപ്പർ ബൈക്ക് എന്ന് പറയുന്നൊരു കാറ്റഗറി ഇല്ല ജനറലി ഒരു ടു ഫോർട്ടി കിലോമീറ്ററിൻ്റെ മുകളിൽ പോകാൻ പറ്റുന്ന ഏതൊരു വണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ സൂപ്പർ ബൈക്ക് എന്ന് വിളിക്കുക പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ രസം ഈ ടു ഫോർട്ടിൻ്റെ മുകളിൽ പോകുന്നൊരു വണ്ടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരിക്കലും ഒരു ബിഗിനർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ബിഗിനർ സൂപ്പർ ബൈക്ക് എന്ന് പറയുന്നൊരു കാറ്റഗറി ഇല്ല ഇനി അതല്ല ഒരു എൻട്രി ലെവൽ പെർഫോമൻസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സി സിക്സ് ഫിഫ്റ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ബെനലി സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആയോ അങ്ങനത്തെ ഏതെങ്കിലും വണ്ടികളൊക്കെ നോക്കാമെന്ന് ഞാൻ പറയുള്ളൂ പക്ഷേ ഇതും ഒരിക്കലും ഒരു ഫസ്റ്റ് ബൈക്ക് ആവരുത് നിങ്ങളൊരു വൺ ഫിഫ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് സി സി വണ്ടിൻ്റെ മുകളിൽ ആവശ്യത്തിലേറെ അതായത് ഒരു ഇരുപതിനായിരം കിലോമീറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുപ്പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഈ പറഞ്ഞ പെർഫോമൻസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വണ്ടിയിലേക്ക് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ വീഡിയോ ഇപ്പം ഈ വീഡിയോനകത്ത് പലരും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആ ബൈക്ക് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല ഈ ബൈക്ക് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ അതിനുള്ള കാരണം എനിക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊരു വണ്ടി ഉണ്ടാവാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു വണ്ടി അതൊരു ബിഗിനർ ബൈക്ക് ആണോ എന്ന് അറിയണം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ വീഡിയോനകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്യാത്തൊരു ബൈക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വണ്ടിയോട് അത്രയും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ വണ്ടി പോയി വാങ്ങണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പറയുന്നത് റസ്റ്റ് എവറി തിങ് വിൽ ഫോൾ ഇൻ ടു പ്ലേസസ് എന്നാണ് അതായത് ഒരുപാട് അഗ്രസീവ് അല്ലാത്ത വണ്ടിയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വണ്ടി തന്നെ പോയി വാങ്ങുക പതുക്കെ പഠിച്ചെടുക്കാൻ ഉള്ളൂ അതിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ പലരും ആരെങ്കിലും ഒരാൾ യെസ് അതൊരു ബിഗിനർ ബൈക്കാണ് പോയി വാങ്ങുക എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്ലൂ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഷോസ് ഫോം ഓഫ് ലൈക്സ് ആൻഡ് കോമെൻസ് സീ യു നെക്സ്റ